हेलो गाइज वेलकम बहुत बहुत स्वागत है लास्ट सिक्स मंथ मतलब कि दिसंबर से मई तक के करंट अफेयर्स के बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट 120 ट्वेंटी एम को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और 50 टू 70 परसेंट चांसेस हैं इनके आपके एग्जाम में फंसने के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी तक टोटल नाइन्टी क्वेश्चन हम तीन पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं तीनों पार्ट के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आज फोर्थ पार्ट हम शुरू करने वाले हैं तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए जिससे कि आगे आने वाली अपडेट्स का भी आपको फायदा मिल सकते हैं शुरुआत करते हैं नाइन्टी क्वेश्चन साथ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है आप भी अपना स्कोर मार्क करिएगा कमेंट सेक्शन में जिससे कि बाकी लोगों के साथ भी शेयर किया जा सके इन विच स्टेट डेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेट साल्ट सत्याग्रह मेमोरियल इन जनवरी 2019 गुजरात दिल्ली हरियाणा महाराष्ट्र रेड से जो भी मार्क है उसको भी याद रखिएगा पूछा जा सकता है किसने इनोग्रेट किया था सॉल्ट सत्याग्रह मेमोरियल तो पीएम ने किया था और कहां से किया था गुजरात से किया था नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इन जनवरी 2019 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इशूड ए कॉमेमोरेटिव कॉइन ऑफ हाउ मच अमाउंट ऑन द ओकेजन ऑफ गुरु गोविंद सिंह थ्री फिफ्टी सेकेंड बर्थ एनिवर्सरी ये भी पूछा जा सकता है कि किस उपलक्ष में कॉमेमोरेटिव कॉइन को इशू किया गया था तो थ्री फिफ्टी सेकेंड बर्थ एनिवर्सरी थी गुरु गोविंद सिंह की और उसके मौके पर थ्री फिफ्टी रुपीज़ का कॉइन जो है वो इशू किया गया था अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हु विकम्स द वर्ल्ड सेकंड एंड इंडिया यंगेस्ट ग्रांड मास्टर इन जनवरी 2019 डी कुकेश दिनेश शर्मा हिमांशु शर्मा या फिर आर आर लक्ष्मण तो सही आंसर है डी कुकेश डी कुकेश जो है वो चेन्नई से हैं और इंडिया के फिफ्टी नाइन्थ ग्रैंड मास्टर हैं और अगर यंगेस्ट की लिस्ट में देखा जाए तो वो इंडिया के यंगेस्ट ग्रांड मास्टर हैं और वर्ल्ड के सेकेंड ग्रांड मास्टर इस समय है नेक्स्ट वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे बढ़ते हैं वेयर डेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेट द कंट्रीज फर्स्ट सिनेमा म्यूजियम इन जनवरी 2019 मुंबई न्यू दिल्ली चंडीगढ़ और अहमदाबाद तो फिल्म कैपिटल दैट इज मुंबई में ये इनोग्रेशन किया गया और इसको एन बोलते हैं एन मतलब नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा ठीक है तो एन के नाम से इसको जाना जाएगा हु एमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द रणजी ट्रॉफी टाइटल ऑफ टू थाउजेंड रेलवे मुंबई या फिर विदर्भा रणजी ट्रॉफी टाइटल 2019 का खिताब किसने जीता बहुत इंपॉर्टेंट है पूछा जा सकता है तो आप याद रखिएगा विदर्भा ने सौराष्ट्र को हराकर सेकंड टाइम जो है वो इस टाइटल को जीता है 37 टीम्स ने इसमें पार्ट लिया था इन जनवरी 2019 यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी इनोग्रेटेड द करिन गंडियाल ब्रिज ऑन विच रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर शुरू जेलम रावि या फिर तवि तो सही आंसर है इसका रावी रावी रिवर जो है उसके ऊपर यह ब्रिज बनाया है और यह ब्रिज कठुआ और पठान कोट को जोड़ेगा और अब इस ब्रिज के बनने से सैंतीस किलोमीटर की जर्नी जो है वो कम हो गई है इंपॉर्टेंट है क्योंकि जे एंड के का क्वेश्चन है ज्यादातर पूछे जाते हैं ऐसे नेक्स्ट विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड एडवांस्ड एस फोर सिस्टम इन डिसंबर टू इंडिया पाकिस्तान चाइना या फिर जापान तो जापान ने जो रशिया का एस सिस्टम है उसका सक्सेसफुल टेस्ट किया था ये एक रशिया की ही मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम का पार्ट है आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और साथ के साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिए आगे बढ़ते हैं वेयर वॉज द फोर्टीन एग्रीकल्चरल सेंचुरी साइंस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज बिटवीन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थर्ड फेब्रवरी बेंगलोर पूसा न्यू डेली इलाहाबाद या फिर धर्मशाला तो सही आंसर है इसका पूसा न्यू डेली न्यू डेली पूसा में ये एग्रीकल्चरल सेंचुरी साइंस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई और इसकी जो थीम थी वो याद रखिएगा वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है इनोवेशन फॉर एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन याद रखिएगा थीम भी पूछी जा सकती है वॉट नेम हैज बीन रिसेंटली गिवन टू द डवाफ गैलेक्सी डिस्कवर्ड बाई नासाज हबल टेलीस्कोप एक चीज ये याद रखिएगा हबल टेलीस्कोप है जिससे एक्सीडेंटली डॉफ गैलेक्सी का जो है वो इन्वेंशन हो गया डिस्कवरी हो गई तो इसको नाम क्या दिया गया है बैडिन वन इन सिग्ना इलेवन रावी वन वन या फिर करी ट्वेंटी थ्री तो सही आंसर है बैडिन वन बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा ये क्वेश्चन आने की बहुत उम्मीद है हु वॉन द टाइटल ऑफ फोर्टीन हॉकी मैंस वर्ल्ड कप 2018 नीदरलैंड्स अर्जेंटीना बेल्जियम या फिर ऑस्ट्रेलिया इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि ये उड़ीसा में भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में हुआ था और फाइनल में बेल्जियम ने नीदरलैंड्स को हराकर ये फोर्टीन हॉकी मैंस वर्ल्ड कप जीत लिया था याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में ये हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी डिजिटल विलेजेज वर्क अनाउंस्ड इन द नेक्स्ट फाइव ईयर्स By the finance minister to increase the digital revolution in the country, forty-five thousand, sixty thousand, one lakh, or then one point five lakh. So, the right answer is one lakh. One lakh villages will be artificial intelligence के सहायता से digital villages बनाया जाएगा. Channel को subscribe करके video को like करना ना भूलें जिससे कि आगे के updates मिलती रहें. Which of the following is the first Asian woman cricketer to play hundred
आप इसका ज्यादातर मिथाली राज लगा देंगे पर यह सही आंसर नहीं है सही आंसर है सना मीर सना मीर जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेटर है और उन्होंने हंड्रेड इंटरनेशनल टी ट्वेंटी मैचेस खेले हैं एशिया की पहली बन गई है वैसे वर्ल्ड में सिक्स है और थर्ड नंबर पर है हरमनप्रीत कौर जो कि इंडिया से खेलती है अकॉर्डिंग टू द अनाउंसमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हाउ मेनी थाउजेंड रुपीज विल बी गिवन पेंशन टू द फिजिकली चैलेंज एक्स सर्विस मैन एंड देयर फैमिलीज एवरी मंथ टेन थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड या फिर एटीन थाउजेंड तो सही आंसर इसका एटीन थाउजेंड एटीन थाउजेंड की पेंशन दी जाएगी फिजिकली चैलेंज्ड एक्स सर्विस मैं को हु वन द मैं सिंगल्स टाइटल इन द ऑस्ट्रेलियन ओपन टू थाउजेंड नाइनटीन इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है याद रखिएगा नोवाक जोकोविक राफेल नडाल या रोजर फेडरर या फिर एंडी मोरे तो सही आंसर है नोवाक जोकोविक नोवाक जोवक जोकोविक ने फाइनल जो है राफेल नडाल को हरा कर जीता सर्बिया के खिलाड़ी हैं वुमेन्स कैटेगरी में कहा जाए तो नाउमी ओसाका जो कि जापान के खिलाड़ी हैं उन्होंने वुमेन्स सिंगल का खिताब जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन टू का विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू ओपन हंड्रेड थाउजेंड थाउजेंड काउ सेड इन नेक्स्ट फोर मंथ अंडर प्रोजेक्ट गोशाला ये भी पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट गोशाला किस स्टेट से जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश झारखंड हिमाचल प्रदेश आप ज़्यादातर इसका आंसर उत्तर प्रदेश लगाएंगे पर इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए जिससे कि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें वेयर वॉज द मिस यूनिवर्स 2018 थाउजेंड एटीन ऑर्गेनाइज्ड अभी हाल फिलहाल में हुआ है पूछा जा सकता है चाइना फ्रांस फिलीपींस या फिर थाईलैंड तो इसका सही आंसर है बैंकॉक थाईलैंड में ये हुआ था और कैटरीना ग्रे जो कि फिलीपींस की हैं उन्होंने मिस यूनिवर्स टू का खिताब अपने नाम किया शिव कुमार स्वरूप हु वॉज द लीडर ऑफ लिंगायत कम्युनिटी वॉज द हेड ऑफ विच मिनिस्ट्री सिद्ध गंगा मठ निर्मल जमुना मठ पुका मोनिस्ट्री या फिर अर्चना मठ देखिए शिव कुमार स्वरूप जो कि लिंगायत कम्युनिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कर्नाटक के इलेक्शंस में बहुत नाम उठा था लिंगायत कम्युनिटी का और ये हेड है किस मोनिस्ट्री की ये पूछा गया है तो सही आंसर है सिद्ध गंगा मठ सिद्ध गंगा के मठ है शिव कुमार स्वरूप उनकी अब मृत्यु हो चुकी है ऑन द ऑर्डर ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ उजबेकिस्तान द बैन वॉज लिफ्टेड ऑन द टीचिंग ऑफ विच टॉपिक इन द कंट्री एक बैन लगा दिया गया था पूछा गया है कि वो प्रेसिडेंट जो है उज्बेकिस्तान ने वो हटा दिया है मैथमेटिक्स हिंदी हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस तो पॉलिटिकल साइंस पर लगाया गया था और अब उसको हटा दिया गया है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इस्लाम कारीमोव जो है वो प्रेसिडेंट थे उज्बेकिस्तान के वो भी पूछा जा सकता है याद रखिएगा इन फेब्रवरी टू थाउजेंड हाउ मेनी रेनाउंड आर्टिस्ट ऑफ द कंट्री वर कन्फर्ड द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड ऑफ द ईयर टू थाउजेंड सेवनटीन या फिर फिफ्टी तो सही आंसर इसका फोर्टी आर्टिस्ट को ये अवार्ड दिया गया रामनाथ कोविंद जो कि प्रेसिडेंट है इंडिया के उन्होंने ये अवार्ड दिया और ये याद रखिएगा ये 2017 के लिए दिया गया है इससे पहले 2014 में ये मिला था और 1952 से इसकी शुरुआत हुई थी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए आगे की अपडेट्स के लिए हु ऑन द टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप मोस्ट ऑफ द टाइम रोजर फेडर रोय एमरसन नोवाक जोकोविक या फिर रफेल नडाल तो सही आंसर है नोवाक जोकोविक उन्होंने ये सातवा किताब जीता था इससे पहले वो रोजर फेडर जो कि छह बार जीते हैं उनके साथ थे पर इस किताब को जीतने के साथ वो सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं इन द ईयर टू बाई द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज डब्ल्यू एच ओ टेन थ्रेड्स ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ हैव बीन रिपोर्टेड इन विच आर इंक्लूडेड एयर पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ग्लोबल इलूफेंजा इन्फ्लुएंजा और एपिडेमिक या ऑल ऑफ द एब तो सही आंसर है ऑल ऑफ द एब टोटल टेन थ्रेड्स जो है डब्ल्यू एच ओ ने यूनिवर्सल हेल्थ के लिए रिपोर्ट की है उनमें से ये तीन तो हैं इसके अलावा एबोला वायरस जो है वैक्सीन हेजिटेंसी डेंगू एच आई वी प्राइमरी हेल्थ केयर ये सब बहुत इंपॉर्टेंट थ्रेड्स उन्होंने बताई हैं जो कि यूनिवर्सल हेल्थ के लिए जरूरी हैं। इन डिसंबर 2018 द पॉलिसी कमीशन रिलीज विच डेल्टा रैंकिंग ऑफ द एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड या फिर नन तो सही आंसर है इसका सेकंड ये देखिए ये याद रखिएगा पॉलिसी कमीशन ने रिलीज की है डेल्टा रैंकिंग मतलब कि नीति आयोग ने ये सेकेंड जून से अक्टूबर तक की प्रोग्रेस को देखते हुए डेल्टा रैंकिंग जारी की थी इंडिया का ही क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन विच टी हैज द यू ए री ओपन इट्स एम बी सी इन टू डिसंबर टू थाउजेंड एटीन बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल से ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी दुबई दमस्कस ओमान या फिर नन दमस्कस जो कि सीरिया में है सीरिया को सात साल के बाद दोबारा यू ए ने री ओपन की है अपनी एम बी सी सीरिया में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेलाइकन को दबा दें इन डिसंबर टू थाउजेंड एटीन वॉज अपॉइंटेड एज एम डी एंड सी ई ओ ऑफ विच बैंक रूरल
वॉज कन्फर्ड द टाइटल ऑफ नाइट हुड ऑन फेब्रवरी ट्वेंटी सिक्स माइकल मॉन एलिस्टर कुक कॉलिंगवुड या फिर डेरिन गाव आपको पता होगा एलिस्टर कुक को टाइटल मिला है नाइट हुड का इसका मतलब उनके नाम से पहले अब सर लगाया जाएगा बड़ा ही प्रतिष्ठित टाइटल है ये इंग्लैंड में इन विच कंट्री सीनियर डिप्लोमेट रीवा गांगली हैज दास वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन दिसंबर नेपाल बांग्लादेश यूएसए या फिर पाकिस्तान तो रीवा गंगली बांग्लादेश के हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया बनाई गई है हु वॉन द टाइटल ऑफ इंडियाज प्रोफेशनल फुटबॉल लीग आई एस एल टू थाउजेंड एटीन नाइनटीन चेन्नई एफ सी बेंगलोर एफ सी एफ सी गोवा या फिर एफ सी पुणे सिटी तो इसका सही आंसर है दोस्तों बेंगलुरु एफ सी बेंगलुरु एफ सी ने पहली बार अपने नाम ये टाइटल नाम किया है एफ सी गोवा जो है उसको हरा कर वो सेकेंड नंबर पर रहा है इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का सुपर लीग है और फुटबॉल से जुड़ा हुआ है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए आगे बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू द सीनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल टू थाउजेंड नाइनटीन हाउ मनी ईयर्स ऑफ पनिशमेंट इज देयर फॉर द वायलेशन ऑफ प्राइवेसी एंड कॉपी राइट केसेज ये एक अमेंडमेंट हुआ था सीनेमेटोग्राफ बिल में इसलिए इंपॉर्टेंट है और उसमें कितने साल और कितने लाख का फाइन लगाया गया थ्री इयर्स का जो है वो लगाया गया है और फाइन दस लाख तक का देना पड़ सकता है या फिर दोनों भी हो सकते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2019 थाउजेंड विच प्लेस इज इंडिया इन द वर्ल्ड सेवेंटी सेकेंड सेवेंटी फिफ्थ सेवेंटी नाइन्थ या फिर सिक्सटी नाइन्थ तो सही आंसर है सेवेंटी नाइन्थ सेवेंटी नाइन्थ नंबर पर नंबर एक पर सिंगापुर जापान और साउथ कोरिया है यहाँ पर ये रैंकिंग दी जाती है कि कितनी टेरिटरी से आपके यहाँ से पहुँचा जा सकता है उसके बेसिस पर ये दी जाती है रैंकिंग नेक्स्ट हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द टाटा मुंबई मैराथन 2019 थाउजेंड इन जनवरी 2019 कोसमस लगत एतीथ वेंडी सुकुमेट अकलानी या फिर सोलोमन डेसेसियर तो सही आंसर है कॉस्मोस लगत जो कि केनिया के हैं उन्होंने टाटा मुंबई मैराथन को जीता है इंडिया से जुड़ा हुआ है तो आप याद रखिएगा अब कुछ क्वेश्चन 120 की हमारी सीरीज खत्म हो जाती है पर छह क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हम चाहकर भी दूर नहीं कर पाए वो भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है तो उनको जल्दी से आप नजर मार लीजिए मसाजो नोनाका जो है वो ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ द ईयर है कहाँ से बिलोंग करते हैं जापान से बिलोंग करते हैं गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम है एक साल की उम्र में अभी उनका मृत्यु हो चुकी है विच कंट्री हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू सेपरेट फ्रॉम द आई डब्ल्यू सी दैट इज इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन जापान चाइना यूएसए या फिर न्यूजीलैंड जापान ने इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन से अपना डिसाइड कर लिया सेपरेशन होने का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विच ईयर डिड द फेमस ऑथर कृष्णा सोबती रिसीव द ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कृष्णा सोबती को 2017 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया ये हिंदी साहित्य के लिए उनको तिरपनवा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया विच स्टेट्स फेमस सिंगर दीपाली ब्रतकुल डाइड इन दिसंबर टू असम अरुणाचल प्रदेश मणिपुर या फिर सिक्किम सही आंसर आसम आसम की ये एक गायक थी और इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इनको नाइटिंगल ऑफ असम कहा जाता था वो मृत्यु हो चुकी है उनकी दिसंबर में विच कंट्री सस्पेंडेड द गोल्डन वीजा स्कीम अंडर द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इन दिसंबर 2018 ऑस्ट्रेलिया यूके यूएसए या फिर जर्मनी तो यूके में गोल्डन वीजा स्कीम को खत्म कर दिया गया है लास्ट क्वेश्चन हु वॉन द टाइटल ऑफ मेन्स सिंगल्स कैटेगरी इन दुबई चैंपियनशिप टेनिस टू थाउजेंड रफाल नडाल एंडी मुरे रोजर फेडर या नोवाक जोकोविक सही आंसर है रोजर फेडर ने दुबई चैंपियनशिप टेनिस 2019 का खिताब जीत लिया इस तरीके से ये सीरीज पूरी हो चुकी है चारों वीडियो जरूर देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सबका लिंक है और व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए जिससे कि आपको ऐसा मटीरियल वहां पर हम रोज के रोज दे सकें इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन जरूर दबा दीजिए जिससे कि आगे की अपडेट्स मिलते रहे इसके साथ साथ बायोलॉजी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वन 50 क्वेश्चंस की सीरीज है उसको जरूर देख लीजिएगा क्योंकि आपने बायोलॉजी पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा तो ये 150 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो मिलते हैं अगली अपडेट और अगले वीडियो के साथ टिल देन टेक केयर बाय जय हिंद